ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു കാർ മാസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടയറ് അപ്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ടയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടയർ അപ്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറവ് അതുപോലെ തന്നെ ടയർ നമ്മൾ അപ്സൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ടയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ടയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരിക്കാം എന്നാലും അറിയാത്തവർക്കായി ഞാൻ എന്താ പറയാം ഈ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആർ തേർട്ടീൻ എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഈ ടയറിൻ്റെ വിടുത്തും സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് അത് ഈ ടയറിൻ്റെ സൈഡ് വാളിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആർ തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളത് ഈ ടയർ ഈ ടയർ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വീലിൻ്റെ റേഡിയസുമാണ് ഈ ടയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ടയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആർ തേർട്ടീൻ എന്നുണ്ട് ഇതിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വിടുത്തും സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് പ്രൊഫൈലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണതും അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റേഡിയസുമാണ് ഇതിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിലാണ് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് എം എമ്മിലല്ല അത് ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ടയറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്നാണ് ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൊഫൈൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എം എം ആണ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ തേർട്ടി തേർട്ടി എന്നുള്ളത് റേഡിയസ് ആണ് ഈ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് ഇഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഇഞ്ചിനെ എം എമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ടയറിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചിനെ എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എം എം ആണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഈ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എം എമ്മും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എം ഇതാണ് ഈ ടയറിൻ്റെ ശരിക്കും മൊത്തമായിട്ടുള്ള റേഡിയസ് സ്പീഡോമീറ്റർ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ അപ്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം കാരണം ആക്ച്വൽ സ്പീഡും സ്പീഡോമീറ്റർ റീഡിങ്ങും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ എറർ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാറിൽ സ്പീഡ് അളക്കുന്നത് ടയറിൻ്റെ റേഡിയസ് കണക്കാക്കി ഒരു വീൽ റൊട്ടേഷനിൽ വണ്ടി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടീൻ്റെ സ്പീഡ് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ ടയർ അപ്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റേഡിയസിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം സംഭവിക്കും ഈ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും ഇതൊന്നിക്കിൽ ആക്ച്വൽ സ്പീഡിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡോമീറ്റർ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് സ്പീഡോമീറ്റർ എറർ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ അപ്സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നോ സെർച്ച് ചെയ്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ എത്താൻ സാധിക്കും ഈ വാഹനത്തിന് കമ്പനിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ടയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എൺപത് ആറ് പതിമൂന്നാണ് ഇത് അപ്സൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അറുപത് ആറ് പതിമൂന്ന് എന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ എത്തി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ അപ്സൈസിൽ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന എയർ എത്രയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്സൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പീഡോമീറ്റർ റീഡിങ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സ്പീഡ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എറർ ഏകദേശം നാല് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന വേഗത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് ആക്ച്വൽ റീഡിങ് വരുന്നത്
നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ കുറവായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നാല് ശതമാനം കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓഡോമീറ്ററിലും ഒരു ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എറർ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ റീഡിങ്ങുകൾ കൂടുതൽ എച്ച് എൽ റീഡിങ് വരുന്ന രീതിയിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് നോക്കാം ടയർ എപ്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്സൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോർണർ ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാവും അത് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടും നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിലൊക്കെ ക്രൂസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് വണ്ടി വളരെ സ്റ്റേബിളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് സ്പോൺസും ഒക്കെ കൂടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്സലറേഷൻ കൂടുതൽ വിടുത്തുള്ള ടയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രാക്ഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു വീൽ സ്പിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത അവിടെ കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ വിടുത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായാലും റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂൽ എക്കണോമിയെ ഒക്കെ അത് ബാഡായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്യൂൽ എക്കണോമി ലെസ് കംഫേർട്ട് അവിടെ കംഫേർട്ട് കുറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീതി കൂടുതൽ ടയർ ഇടണേൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ കുറച്ചായിരിക്കും വെക്കുക അതായത് വിടുത്ത് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ലോ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അതായത് അണീവൻ ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സിലൂടെ നമ്മൾ യൂ ഓടിക്കുമ്പോൾ റോഡിലുള്ള കുറേ ഇമ്പാക്ട്സ് നമ്മുടെ ടയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കംഫേർട്ട് നമുക്ക് കുറയും കൺട്രോളിങ്ങും കൂടും പക്ഷേ ഒരു കംഫേർട്ട് നമുക്ക് കുറയും നമ്മൾ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ടയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗട്ടേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള യൂ റോഡിലൂടെ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എടുത്ത് ടയർ പൊട്ടിപ്പോകാനോ അഥവാ അലോയ് വീലസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അലോയ് വീൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം വരെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോശമായ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പതുക്കെ പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഈ കാര്യം തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാക്ക് റേസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടയേഴ്സൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ പ്രൊഫൈലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ റാലി ടയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വളരെ കൂടുതലുമാണ് ഇതന്നെയാണ് അവിടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ടിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സൈസ് സൈഡ് വാലുള്ള ടയർസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ അടുത്